はい、廊下です。えっ、ー、と、今回は、えー、ご報告というか、えっとね、このチャンネル、廊下プランツ、えー、1本目の動画をね、投稿してから、えー、7月1日で、ちょうど1年になりました。1年、2020年の7月1日に初めての動画を投稿してから、まあ今何本投稿したんだろう、70本ぐらい投稿してるのかな。その中で、えー、1年、丸1年ね、立ったったていうことのご報告の動画になりますえっ、ー、とね皆さん大変ありがとうございますいつもねいろんな方にね見ていただいてコメントもいただけてまあこんな感じでね1年やってこれましたまあアガベの動画でねほぼアガベの動画なんですけどまあたまにねユーフォルビアだったりサボテンだったりっていう動画も出したりはしてたんですけどまあほぼほぼアガベメインでやってますねまあ、このチャンネル、廊下プランツって言ってるぐらいで、まあ、アガベだけ投稿しようってわけではなかったんですけど、まあ、今はね、まあ、とにかくアガベ、一本でやってる感じですね。まあ、合間合間にちょっとサボテンとかね、僕の好きな植物いろいろ紹介していければなと思ってるんで、まあ、ユーフォルビアとかもね、それで一本取ったりとか、まあ、今後もね、していこうかなと思ってます。まあね、アガベすごい好きなんですけど、まあ、サボテンも好きだし、まあ、多肉植物、うーんそうですねいろいろ画外もやったりとか、まあ、こう下にもハオルチア今あるんですけどハオルチアやったりとかうんあとやっぱサボテンが多くて結構ねいろいろ好きなものは多いんですよまあそんな中で、まあ、一番ね、まあ、僕好きな植物はやっぱアガベなんでアガベをメインに取り上げてやってますけどまあこれまでねいろいろアガベの育て方とか種類についてとか学名についてとか、まあ、発酵の仕方とか、まあ、そういった動画いろいろ上げてきましたけど、まあね、園芸のやり方って、まあ、人それぞれいろいろあって、まあ、環境でも全然違いますし、まあ、一つのねこの動画が参考になればいいのかなって思って上げてますそうですねあのー、まあうちはこうやって見ても通り温室なんですけど、まあ、この温室の中でねうちはやってますけどでこの温室建てる前はね、まあ、あのベランダというかそういうところに棚作ってやっぱり300種類ぐらいあったのかなその時でもやってた時期もありますなのでねまあ一概に温室の育て方みたいなそれにとどまらずいろんなやり方っていうのはねいろいろ試してきたんですよね今までまあそんな経験の中からまあ少し参考になればいいなって思うようなことを動画にしてね少し共有できたらなっていう思いで今までやってきましたでね、まあ、今後もそんな感じでやっていくと思うんですけどまあ多分見てる視聴者さんの中でも結構アガベだとか多肉植物その他植物やられてる方多いと思うんですけどもまあねうちとは全然やり方違うなみたいなとか水やりそんなにやんのとかまあ多分ねそれは違う自分とは違うなみたいなことっていっぱい出てくると思うんですよでもまあ今までの動画の中にもねそういうやり方って出てきたと思うんですけどまあね環境によって本当に千差万別いろんな人がいていろんな場所があっていろんな日当たり具合があってねあるんでまあ本当にあそんなやり方もあるんだみたいな参考になればいいのかなでもまあ僕は失敗談とかもね結構いろいろあるんでまあ正直どれだけ枯らしてきたかっていうのもねあってまあなるべくね皆さんも枯らさないようにねするために少し情報があると分かりやすいのかなってことでこんなことやったら枯れましたよとか調子落ちましたよっていうこともね今後も話していければなと思ってますはいまあそんな感じでまあそもそも何でこの動画動画というか YouTube に動画を投稿しようかと思ったのはあの1年前ですよねちょうど1年前去年2020年の7月1日に初めて1本目の動画を YouTube にアップしたんですけどまあインスタグラムからの流れでねインスタグラムってやっぱり写真で文章をこう書くっていうことなんで意外とね伝えづらいこととかって結構あったりしたんですよまあそれを試しに喋ってねで実験の動画を上げて実際見てもらってっていう方が伝えやすい部分もあるのかなと思って1本目の動画を投稿したのが本当始まりなんですでまあ正直言ってねこんなにたくさんね
動画を撮って投稿することになるとはその時は全然思ってなかったんですけど意外とねやり始めたら、まあ、動画の編集とかもね初め,初めはすごいカメラが揺れて酔いますとかそういうコメントも結構いただいたんですけど、まあ、だんだんね少しずつ、まあ、見やすくできている分かなって思ってます、まあ、皆さんのその辺は見ていただいての感想もあるでしょうけど、まあ、少しね改善しながらなるべく見やすいようになるようには心がけながら撮るようにしてます、まあ、最近はちょっとねカメラとか機材もちょこちょこ買い足したりとかね、まあ、マイクとかもピンマイクにしてみたりとかしながらやってるんですけど、まあ、今後もね少しずつこの動画っていう動画を撮るっていうのは意外と僕の中では難しいことなんだなと思ってやってみるまで分かんなかったんですけど、まあ、投稿するってなる見てもらうってなると結構ね難しいんだなっていうのが正直あって、まあ、今後も少しずつそっちのねもうス,キルスキルアップというか見やすい動画になればなるようにまあ努力していこうかなと思ってます。はいまあ、そんな感じでね1年間いろんな方に見ていただいてコメントいただいて、まあ、ライブにもねご参加いただいたりとかして、まあ、楽しみに待ってくれてる方とかもねたくさんいて非常に嬉しいなと思ってますチャンネル登録者数も今5500人ぐらいかなになって本当はね5000人の区切りでライブやろうかと思ってたんですけどなかなか時間が取れなかったんでまあ、近々ね、この1周年と、まあ、5000人超えましたっていうののね、ライブをやりたいなと思ってますんで、あのチャンネル登録していただいて、ベルマークオンにしていただくと、あの通知が届くようになると思いますんで、まあ、ぜひねあの、見たいよって、ライブにも参加したいって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録とベルマークオンで待っていただければなと思います。まあ、そんな感じで近々ライブやりますんでその時はまたぜひお酒持ってね雑談にお付き合いくださいまあそんな感じで今回は1年老化プランツ解説1年っていうことのねお知らせと、まあ、ありがとうございますっていうことで、まあ、皆さん今後ともよろしくお願いいたしますまたねアガベの動画その他サボテンスタニックシュルドの動画上げていこうと思いますんで今後ともよろしくお願いいたします。まあ、それではね、また次回動画でお会いしましょう。ありがとうございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークをオンにしていただけると通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画で。